大家好，呃，咱们今天继续这个《曹新卷李沧浩围棋教室》的内容，呃，很快咱们就可以结束了啊。呃，我会尽量的去找这个蓝皮儿的，这样有一个更好的衔接。如果暂时找不到呢，那咱们就还照着熏。嗯、呃，那咱们现在先看题吧。首先我们看一看左上角，他要求做活，这题都非常简单了。对于我相信。咱们频道的多数粉丝来说呀，我觉得应该都是在中级水平左右，是吧？像那种初级题有点不消于顾，呃，但是我一开始办这个入门这个这个节目啊，目的呢就是想把它搞得全一点，因为毕竟有些刚接触围棋的人想，呃，深入的学习啊，那在这个频道里都能找得到，我觉得这样更好一点。否则的话，在外面你看他那些讲内容，我也不太了解啊。呃，他们做那些节目，呃，是不是选择的教材更合适啊？因为毕竟咱们以书为主啊，咱们是以这个手头的书，这个书我觉得还是经得起考验的，有些书是经得起考验的。呃，陈启啊，陈启翻译的人民体育出版社出版的这个书，质量还是可以的。我记得是谁评论还说陈启不行。但是我看过陈启翻译的书，都质量都不错的。你像那个曹文炫最新定式那五本儿，那嗯，再配上他后来翻译的这个，呃，李沧浩的《新手心情》三本儿，嗯，那个呃，《最新攻防》两本儿，那都是他，都是他翻译的，那谁能做得到啊？这么大的量啊！所以如果张口就说人家不好，我觉得这个，这个。我觉得心态是有问题的啊，就是译者不容易。作为一个翻译的人员，他把这书介绍到你国内，你愿意看不看，对吧？你你没有谁强迫你去看，不像那个咱们中小学生教材啊，你强迫性的，你必须得买，必须得看，这个没有啊。而且他这个陈启的书的质量好在哪儿呢？看起来不累。呃，不管是从初级到中级啊，到高级，他所有的书看起来都很养眼。这点做的就很不容易啊，嗯，那好吧，先看题啊，咱们想到哪儿就说到哪儿，那这都非常简单了，就这个是吧？那这个呢，黑棋就这个，这个呢，黑棋就，哎，这个，黑棋这个，我们再来看看这四道题，这都做活，呃，黑棋呢，上面这个是吧？这个。呃，黑棋这个呢，就是哎，这个做眼，这个依然是做眼。呃，说到这儿啊，今天看了个新闻呢，就关于这个，呃，就是萝卜快跑，我说这个只有武汉目前有，嗯、呃，这个无人驾驶啊，今天这个看那个一个节目、啊、介绍了，哎呀，确实感觉这个百度，他就提到了个百度啊。百度是坑人呐，是非常坑人的一个公司啊！他害了多少人啊？他所谓的那个搜索引擎的推荐，全都是以钱来计算的，就是你给钱多，我就往上把你放最前面，不管你好还是坏。所以这莆田系呢，就借这个机会啊，坑了不少人。其实后来也不光是莆田系了，就很多医疗行业都受其受这个，呃，这个百度是吧？就是老老百姓啊，很多上当受骗的，包括我爸就是这样。他那个当初眼睛就是看看，他就看这种这个各种的宣传啊，去做手术去，非常坑人。那但是呢，这个萝卜快跑啊，呃，倒是一件好事儿啊。这个萝卜快跑呢，呃，他不想到，完了呢，他也知道让。这个中国人最差的就是这个交通规则上非常非常差劲，而且呢，呃，还有一点就是，如果有一天呢。能够做到这个不在马不在人行道上停车，中国就进步了。现在目前还是如此啊，这个不知道什么时候能解决。不过我有一条有意思的呃新闻是很是我自己啊我接拍的，非常搞笑。呃，一个就也是这个，其实警察现在最需要做的，你不想创收吗？最好的办法就是罚这些人行道车。那我这次看到一个非常有意思的情景，居然有一个警车呀。被贴了这个罚单，我当时我还给他拍了，但我没发到网上啊，我就觉得这个是挺有意思。呃，为什么给他都警车都贴罚单呢？呃
。我后来我想了想，这个车有可能是有问题，这台车啊，我瞅它那个牌照啊，非常的旧，车本身呢，呃，不算也不算新，就是个旧车吧，八七不成新吧，就算。哎，它车牌看那个颜色有点不太对劲，那警察过去给贴了个罚单。依据呢是他这个停在人行道上，其实如果深查的话，他是不是一个正常警车，咱也不清楚啊。但是我就揣测吧。总而言之，如果真的警察这个能够保持这种，嗯，大意的啊，这个大公无私的，那都是以这种方式，所有车都罚。那你人行道车都都罚，那就妥了，那中国就进步了。你把人行道这些车都清掉了，你就。你想你每年呢，就光铺这个人行道，铺来铺去，就来回这么折腾，这是多少钱？你得花多少钱？嗯，纳税人的钱全用在这些无用的消耗上了。因为你车只要在人行道一停，中国的这个人行道呢，还有一大特点，必须得铺那种砖你说你把它铺成那个沥青道好不好？那那个道其实走起来更舒服啊。那哎，他非要整砖整砖完了再再把车再一压，妥了。到不用用不了一年的时间，这这砖全翻起来了，一个个都走起来都是咕咕隆隆的。还有更可恨的呢，那个以前的就是我们这块哈、啊，你我别地方我不知道啊，就是铺的那种滑不出溜的那个那个地砖，那个砖那就一到冬天粗溜滑呀、啊，就是干这个事儿的人他有没有为老百姓想过？那这种情况下，你这是拿了多少回扣干这种事情啊？想起来就让人气愤呐。非常气愤。那你说，有人说了，那你说我把不车那个车不行的人行道停哪儿？这多简单个事儿！你把那放开了，那个为什么要在那个道牙子那个画黄线呢？你给谁画的那是？为啥要画？对吧？表面考上是为了安全，实际一点不安全，跟那个安全一点关系没有。因为你正常的车道，你可以按照两种方式。第一种呢是就是单行道，你这个路不够宽，你就单行道就完了。然后你两边，你让人车车停在那个路边。你看现在中国一大怪象什么呢？明明路边可以停车的，全空着，那车全都整到人行道上。那你人怎么办呢？让人下到马路上走，这样安全吗？嗯，我今天又说到又说到这儿去了啊。呃，仅供大家这个一起来探讨吧啊。因为毕竟咱们现在题目都非常简单，就没什么可说的。呃，我记以前我上期我就讲过，围棋啊，最简单的，就全世界这个最好干的事情，最容易干的事情，最好学的就是围棋入门，非常简单，但是越往后越难啊。呃，难了一定程度了，又变得简单，它是这么一个过程，所以没什么可讲，做眼就是做眼，就两个眼就完了。嗯，我不知道这个入门还能讲出什么花来，是吧？就这个，这个呢就是哎，这里。做眼，这个，它题本身，它这个书特点呢，也就是量，以量为主。好，我们再来看这四道题，也都是做眼，就是说白了，就是目前呢，中国不是一个以人为本的社会啊。什么叫以人为本呢？就是你处处啊，是以考虑人，人的方便啊，给人创造方便。那个没有啊，呃，我记得南怀瑾以前讲过一句话，我觉得非常有水平，就说，呃，你给别人创造方便的时候啊，你对于他来说，你就是菩萨，啊，就到这样的一个程度。我觉得这话说的非常有水平。你，你很多时候就是门面呐，中国的门面就海关，跟那个国外的海关都不一样。呃，一走一一进，你看那都苦瓜脸，一个个都是苦瓜脸。也不管你这个不给你任何的那啥，他当然你对他对领导不一样了，领导那各种方便条件一定得创造好。那个，叫话什么叫，呃，这这奴才相吧，就是可以叫做奴才相，嗯。那国外的什么情况呢？如果你带小孩的，那尽可能的啊，你就走最方便的路，很多事情呢都是那个不需要你去那个。很多麻烦事情都解决掉了，但是中国不是这样的，所以呢，怎么说呢？这以前我在我节目也经讲过，什么是罗刹国，是吧？嗯，咱就不多说了啊。好，咱们先看这个棋吧。这个棋就是这个，哎，这个呢，这个黑棋，这个
黑棋这个。丘吉尔啊，有一句名言啊，这句话我印象非常的深。他就说，他在国内的时候，他会批评这个国家哪块哪块不好；但他在国外的时候，他从来不说自己的祖国哪块哪块不好。我觉得这个观念是非常对的，非常对。呃，你看，中国现在呢，这个中国人呢，正好掉了个，在国内的人都是夸国内好，哎，这儿好那儿好啊。而到了国外呢，哎，批评中国，这不好，那不好，完全掉个。那你说你跑到国外说中国不好，有什么意义的？给谁听呢？对不对？没有任何帮助，对中国是没有任何帮助的。你要跑到国外去说中国坏话，是吧？那你在国内呢？你天天给中国唱赞歌，目的是啥呀？有什么好处呢？你能帮这样能帮助中国解决实际问题吗？所以，中国人就是本身。就存在着一种颠倒，所以我觉得，如果大家能按照丘吉尔这个观念去思考问题啊，中国的这个大环境啊就能够改变。当然了，呃，个人的力量是有限的，这需要一个集体的这个力量啊。好，我们再来看黑棋，这里呢，黑棋这个啊，其实我怎么感觉我这个题上次都很像似的，是吧？嗯，这个棋黑棋就这个。这个呢，这里别打到，所以黑棋要走这个。这个呢，黑棋点中间。呃，本来其实开头说是李彦宏的事儿是吧？就是这个无人驾驶，我也不知道怎么扯到这儿去了。就是这个无人驾驶啊，其实是百度啊做这么有。毛泽东曾经讲过，就是嗯、呃，一个人干坏事儿并不可怕。这原话啊，我有点记不住了，就是大概这个意思。但是一辈子干坏事儿。那才是最难的啊！干一件坏事不不不难是吧？干一辈子坏事那太难了。那一些李彦宏呢，就是说这个百度啊，没干什么好事啊。但是呢，就这个无人驾驶，评价很高。我个人觉得也是如此。虽然说呢，现在看很多是这个出租司机呀、啊，就说了，再把他抢的饭碗了。那你这个，我觉得这是这是很正常。别说他这个行业了，那围棋行业，逐渐逐渐的，你看哪有？就是以前那个葛道场，那多火呀、啊！现在葛道场不也完了吗？对吧？有了 AI， 谁也花大价钱就跑你那儿去学？那多数你看那个，那谁，申真旭他们最早这批，三十万啊打底儿买的顶配的这个显卡，独立显卡啊，呃电脑，就是为了让 AI 教他下棋。那后来这些年轻的，我相信这些以前。类似于像冲浪少呃，这个冲浪少年这些人，那也都是这样啊，不用再去了，奔波之苦，花那么多钱，我何不自己家配一个这种顶级的电脑是吧？在家跟着人家学不挺好吗？有这水平必须得到，嗯、呃，到了这个，你到了冲浪水平那个时候，你不需要太多的那个什么了，有他给你做指导，完了平常再让他给陪你下辅导指导棋，那妥妥的了，呃。就怕有人作弊啊！有人拿它当作弊工具就坏了。嗯，不管怎么说吧，我觉得出租车行业啊，这些司机消失啊，不是个坏事。抱怨归抱怨，嗯，那多了去了，那行业失业的人多了去了，何止你一个出租车司出租车司机呢？对不对？所以也正常，嗯。哎呀，我这一番话，我又不知道又得罪了多少人呢。<笑>那好吧，咱们就实话实说，因为我都相信呢，咱们都是。咱们这些粉丝都是这个，呃，可以说都是听了我这这么长时间了，也都了解啊。咱们有啥说啥，有一说一，有二说二啊，都是有讲话掏心窝子的话讲出来大家听，大家觉得有道理呢，嗯、呃，就哎就互相点个赞吧，就给点个赞。要觉得没道理也无所谓了，那就不听。嗯、呃，那好吧，咱们继续啊。时间有限，还有最最后一组题，黑棋这个，这个，这会儿，哎，这个，那这个呢？黑棋就这个眼啊，这个呢？黑棋就这个眼，因为毕竟啊，这个入门的东西啊，说实话真的没什么好讲，所以呢，我花了很多时间就是跟大家聊聊天呃，那好吧，今天内容就是这些了，感谢大家观看。